హాయ్ శశి కాఫీ తాగుదాం వస్తావా నో థ్యాంక్స్ పోనీ కూల్ డ్రింక్ అక్కర్లేదు కాసేపు సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకున్నా నాకు టైం లేదు హలో చాణక్య ఆ రోజు టేక్ ఆఫ్ అయిన విమానంలో అలా వెళ్ళిపోయారు ఏంటండి ఏ రోజు అదే మీరు ఫైట్ చేసి నన్ను కాపాడిన రోజు ఆ సంఘటన ఇంకా మీకు గుర్తుందా పరమకి రాత్రి కూడా బాగా నుండి నన్ను కాపాడిన మిమ్మల్ని మర్చిపోతే నేను మనిషిని కాను ఆ రోజు చెప్పే అవకాశం లేకపోయింది చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మీ రుణం తీర్చుకునే అవకాశం వస్తే తీర్చుకుంటాను ఏమిటండో రుణం గిణం అనే చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారు రైట్ మీకు రుణం తీర్చుకునే అవకాశం కలిగిస్తాను ఈ రోజు నాకు డ్యూటీ హాఫ్ ఈ సిటీ కొత్తగా వచ్చాను నాకు ఈ నగరంలో ఉండే అందమైన ప్రదేశాలు అవి మీరు గైడ్గా ఈ రోజు నేను మీకు గైడ్ ఓకే అదేంటండి అతను అలా జుట్టు పీక్కుంటున్నాడు ఏమైంటుంది అతను సమాధానం చెప్పలేని పొడుపు కథ ఏదో పొడిచి ఉంటుందా అమ్మాయి ఆ పని మీరే చేయొచ్చుగా అంటే నన్ను పొడవమంటారా పొడవండి రాజు రాణి ఉన్నారు దేశం కాదు ఆకులు ఎన్నో ఉన్నాయి మొక్క కాదు అక్షరాలు ఎన్నో ఉన్నాయి పుస్తకం కాదు సొమ్ములు ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ అంగడి కాదు ఏమిటి చెప్పండి చాలా కష్టం ఏం చేశారండి మీరు ఓడిపోయాను ఒప్పుకుంటే నేను విప్పుతాను కానీ ఒక్క షరత్ ఏమిటి మీరు కళ్ళు మూసుకుంటేనే నేను విప్పుతాను విప్పేస్తున్నా చేట్ల ప్యాక నన్ను ఓడించారు కదా ఈసారి మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని తప్పకుండా ఓడిస్తాను శశిరేఖ శశిరేఖ కస్టమ్స్ ఆఫీసర్ చానిక్య నీకు ఈ లెటర్ ఇమ్మన్నారు నిన్ను వెంటనే కలుసుకోమన్నారు ఏమిటండి అర్జెంట్ గా రమ్మని కబుర్ పెడితే నేనేమిటో అనుకున్నాను మీకు ఒక సర్ప్రైజింగ్ న్యూస్ చెప్దామని ఏమిటి ఇలా తెలియకుండా నా ఫోటోలు తీసారనా తెలియకుండా నేను ఫోటోలు మాత్రమే తీశాను కానీ మీరు నేను మీరు మీ కళ్ళతో మీ మంచితనంతో మీ సింప్లిసిటీతో నా మనసే దోచుకున్నారు I love you. Lai! Guru! One day, I'll be able to get you. 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 Rani! Rani! I'll be able to get you. I'll be able to get you. Ah! Rangaji? Ah! Rana Gartham is a good person. పిలుపింకా రాలేదేమిట అని ఎదురు చూస్తున్నాను పదండి Sit down. 
నిజమే ప్రజల దృష్టిలో పైనున్నది ప్రకృతి వైద్యశాల అందులో ఉండే వాళ్లలో నూటికి తొంభై మంది నిజమైన పేషెంట్స్ ఆ మిగతా పశ్చాత్త మంది నా మనుషులు దీన్ని గవర్నమెంట్ దగ్గర నేను తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు లీజు తీసుకున్నాను ఈ అండర్ గ్రౌండ్ లో స్మగ్లింగ్ ర్యాకెట్ నడుపుతున్నాను ఎవ్వరికి తెలియకుండా గుడ్ మార్నింగ్ రాణాజీ వెల్కమ్ రంగా వెల్కమ్ మీరు పోయాడు మీ ఇద్దరు నాకు రెండు కళ్ళు అనుకున్నాను నా చేత్తోనే స్వయంగా వాడిని చంపాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పాటు చేశాడు వాడు ఎవడు రాణాజీ వాడు వాడు లోపలి వెళ్ళకూడదు సార్ వాడే వాడే వాడు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాడు పద పైకి వెళ్దాం అదేంటయ్యా ఇదేమైనా రహస్య స్థలమా పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి కాదు సార్ ప్రశాంతత కోసం ప్రకృతి వైద్యం చేయించుకోవడం కోసం చాలా మంది పెద్ద మనుషులు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ సెక్యూరిటీ కోసం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం సార్ రంగా వేరుని చూసి చెట్టు పేరు చెప్పగల సమర్థుడు చాణక్య వాడు ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండడం అంత మంచిది కాదు నా బ్రీఫ్ కేసులో అమెరికన్ డాలర్స్ ఉన్నాయి నేను ఆధారు వైపునే వెళ్ళాలి నువ్వు ఎలాగైనా వాడిని అట్రాక్ట్ చేసి దారి మళ్ళించు కస్టమ్స్ ఆఫీసర్ నన్ను ఫాలో అవుతున్నాడు వాడికి టోకరా కొట్టి పంపించి అలాగే దొరుకు సారీ సార్ ఇంకా రెస్టారెంట్ పెరవలేదు సార్ సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు మూవీ పడి ఉన్నాను నేను ఇక్కడికి వచ్చింది మీ రెస్టారెంట్ లో ఐటమ్స్ టెస్ట్ చేయడం కోసం కాదు ఒక నల్ల జర్కిన్ వేసుకున్న వ్యక్తి లోపలికి వెళ్ళాడు మీరు ఎవరైనా చూసారా జర్కిన్స్ లోపలిక జర్కిన్స్ వచ్చిన జాకెట్స్ వచ్చిన సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత అది సారీ నేనే పొరపడి పడ్డాను ఒరే కాకి వాడు వెళ్ళాడో లేదో మూల వరకు వెళ్ళి చూసిరా వెళ్ళిపోయాడా ఇక్కడే ఉన్నాను ఎవరు నువ్వు ఎవరి గురించి అయితే నువ్వు వెళ్ళిపోయాడా అని అడిగావో ఆ వ్యక్తిని నేనే వెళ్ళిపోయాడా అని అడిగింది మా కాగ్గాడి గురించి మీ కాకిగాడు కావు కావు నరవటానికి గొంతు రాక నా కాళ్ళ కిందే ఉన్నాడు ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి జైలు నుంచి విడుదలైన నువ్వు ప్రకృతి సేవా సదానికి ఎందుకు వెళ్ళావు జైలు కూడు తిని కడుపు చెడిపోతే టెస్ట్ చేయించుకుందామని ఆ ప్రకృతాశ్రమాన్ని నడుపుతున్నది ఎవరు కడుపులో రోగానికి మందు కోసం వెళ్ళాను గాని దాన్ని ఎవడు నడిపితే మాత్రం నాకెందుకు చూడు నువ్వు ఆశ్రమానికి వెళ్ళడానికి ఎక్కిన కారు నెంబర్ ఏఏకే త్రిబుల్ వన్ అది రాణా కారు రాణా కారులో రాణా సదానికి వెళ్ళిన నీకు అతనితో ఏ సంబంధం లేదంటే నన్ను నమ్మమంటావా అది దీన్ని అన్లాక్ చేయాలి నెంబర్ ఎంత నాకు జ్ఞాపక శక్తి చాలా తక్కువ నీకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువ అయితే నాకు కండరాల శక్తి ఎక్కువ ఆశ్రమంలో నీకు ఫారిన్ సిగార్స్ కూడా ఇస్తుంటారా నాకు ఆస్తుమా అందుకు ఇచ్చారు ఆస్తమా అంటున్న నువ్వు శాశ్వతంగా జైలు కూడా తింటావు నిజం చెప్పకపోతే అప్పుడు కడుపులో ఉన్న రోగంతో పాటు ఛాతీల్లో నొప్పి కండరాల్లో సలుపు నరాల్లో బలహీనత రక్తపోటు ఒగైన ఒగైన చాలా వస్తాయి కానీ నాకు మరో రెండేళ్ల వరకు జైలుకు వెళ్ళాలని లేదే కానీ నేను పంపగలను అని నేను అనుకుంటున్నానే చాలంజా చాణక్య నది నా పేరు చాలెంజ్ చేయటం నా స్థాయి ఈ రాణ అంటే ఎవడో అనాకాని మనిషి అనుకునేవాడి ఠికాణా లేకుండా చేయాలి బలవంతుణ్ణి దెబ్బ కొట్టాలి అంటే ముందు వాడి వీక్నెస్ ఏమిటో తెలుసుకోవాలి శశిరేఖనే ఎయిర్ హోస్టెస్ ను ప్రేమించడమే వాడి వీక్నెస్ అయితే వాడి నెక్ దొరికింది చేతి ఆ శశిరేఖ సంగతి తేల్చేస్తాను ఇంకేం కావాలమ్మ గారు అన్ని తీసుకొచ్చేసా రెండు కిలోలు కందిపప్పు రెండు కిలోలు మంచి నూనె అలాగే మీ అక్క కాపురం సరిదిద్దే ఉపాయం చెప్తాను ఉప్పు కారం ప్యాకెట్లు ఉన్న చోటుకు రండి 
ఇలాంటి ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పే అలవాటు అలవాటు నాకు లేదు నేను చెప్పే పని చేస్తే ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ జవాబులు మీరే తెలుసుకుంటారు మీరు మాట్లాడే మాట్లేమిటో మీకే అర్థం కానట్టుంది పాపం బిక్కజ్ వచ్చిపోయిన మీ అక్క కాపురం మీ అక్క కాపురం నిలబెట్టాలంటే మార్గం నేను చూపిస్తాను ఏమిటది రేపు ఏరు హోస్టెస్ గా నీ చేతుల్లో నీ దిగ్గా నీ సూట్ కేసు ఒకటి నీ దాని లాగే వెంట తీసుకు వెళతావు నువ్వు దిగిన చోట నేను చెప్పిన మనుషులకి దాన్ని అందిస్తే చాలు మీ అక్క కాపురం సెటిల్ అయిపోతుంది అంత నీచంగా సంపాదించే డబ్బుతో మా అక్క కాపురం నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ధైర్యం లేదు అని అనకూడదు ధైర్యం నాకు లేకపోవడం కాదు నిజాయితీగా బ్రతికే ధైర్యం నీకే లేనట్టుగా ఉంది కాస్త ఉప్పు కారం బాగా తిను పౌష్ వస్తుంది ఇడియట్ ఒకరోజు రాత్రి ఇంకా చెప్పద్దు ఈ రోజు బిల్లు నేనే పే చేస్తాను నువ్వు లవ్ బాయ్ గనక పెట్టి తీసేవేంటి సారీ ఏమనుకో మా తల్లి తల పైలు పోతుంది కాస్త కాఫీ పెట్టి త్వరగా తీసుకురా అతను మరో పెళ్లి చేసుకోకుండా ఆపడ ఎలాగని ఆలోచించాలి గాని ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు అంత డబ్బు ఒకసారిగా రావాలంటే రెండే రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి ఒకటి నేను రిజర్వ్ బ్యాంక్ కన్నా వేయాలి లేకపోతే దీన్ని కన్నా నేరానికి ఈ పెద్ద మనిషి చచ్చితే ఇన్సూరెన్స్ డబ్బు అన్న మీద చెయ్యి తేడానికి నీకు సిగ్గులేదు ఆ రోజు కట్నం డబ్బులు తెస్తామని వెళ్ళి దారిలో దాన్ని దొంగ పాలు చేస్తే నువ్వు అందుకేగా ఆ పాపిస్తుంది ఇన్నాళ్ళు ఇంట్లో పడింది అందుకని తండ్రి నేను చావమని చప్పిస్తాడా అన్నీ ఉమ్మా నేను చచ్చిపోతే తలకూరలు పెట్టాల్సింది వాడేగా బాధ్యత తీర్చుకోవటానికి తొందర పడుతున్నాడు అందరూ మా మీద పడి ఏడుస్తారు ఎందుకు నీ అన్నదాకి తప్పే ఉంది ఇదే నా మొగు నన్ను వదిలేస్తుంటే పుట్టింటికి భారం కాకుండా ముక్కు మూసుకొని మూడు నిమిషాలు చచ్చిండేదాన్ని బాగా చెప్పావు దినా ఇన్నాళ్ళు నా భర్త కాదంటే ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాలేదు చచ్చిపోతే సమస్య తీరిపోతుందని బాగా గుర్తు చేశావు ఇప్పుడు ఆ పని చేస్తాను ఇప్పుడు ఆ పని చేస్తాను నువ్వు ఆ పని చేస్తే నా మీద వద్దే నువ్వు ప్రాణాలు తీసుకుంటే నీకంటే ముందు నా సోమ ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్తుంది నువ్వెందుకు అక్క చనిపోవడం నీ మెళ్ళో ఆయన కట్టింది పసుపు తాడో ఊరి తాడో కనుక్కుంటాను కాదని వాదిస్తే ఆయన కాళ్ళు పట్టుకునైనా నీ కాపురం నిలబెడతాను ఇంకెప్పుడు ఇలా దారుణం చేయకక్క ఇదిగో చూడమ్మా గుప్పిడి మెతుకులు వేస్తే గాని మా ఇంటి ముందు కుక్క కూడా మొరగదు అలాగే మీరు ఇస్తానన్న కట్నం డబ్బు పూర్తిగా ఇస్తే గాని మా మనసులు కరగవు అలా అనుకండి మీరు కాపురానికి తీసుకురావడం లేదనే బాధతో ఈ రోజు మాకు ఆత్మహత్య చేసుకోబోయింది వదిలిపోయింది ఇదిగో చూడు ఆఖర మాటగా చెబుతున్నాను నెల రోజుల్లోగా మీరు ఇస్తానన్న కట్నం డబ్బు పూర్తిగా ఇచ్చారా సరే లేకపోతే నా కొడుకు రెండో పెళ్లి చేస్తాను అంతే అది కాదు అత్తయ్యా అత్తయ్య దేవుడు వెళ్ళ ఇంకా వసలు వస్తాం బుద్ధి లేదు సిగ్గుమాలి మొహాలి
ఇదిగో చూడు ఆఖరి మాటగా చెప్తున్నా నెల రోజుల్లోగా మీరు ఇష్టాన్ని కట్నంటప్పుడు పూర్తిగా ఇచ్చారా సరే లేకపోతే నా కొడుకు రెండో పెళ్లి చేస్తాం అంతే 